Ребят, всем огромный привет, с вами Серега Стилов, у нас новая серия Стилов Дейли, добро пожаловать в наши видосы, поставьте лайк авансом этой серийки прямо сейчас, и мы начинаем. Короче, я приехал в свой бокс, у нас тут идет дрифт, движ, подготовка S13 к последующим выездам. Впереди у нас такие мероприятия, кстати, записывайте, так сказать, в календарике отмечайте. В эти выходные 17 июля, ага, июля, августа, 17 августа, конечно же, у нас на автодроме в Шушарах, будет Let's Drift, этап Let's Drift по новой, кстати, интересной силовой конфигурации с большой дугой. Далее у нас через неделю в следующие выходные, а именно 24-25 августа у нас будет Дрифт Экспо. Мы, конечно же, всей тусовкой туда едем. Это будет в Москве на трассе МРВ. Поэтому приезжайте тоже. Все, кто в Москве, кто в ближайшие даты тоже собирается в Москву. Короче, приезжайте в выходные 24-25. Туда я планирую тоже, скорее всего, поехать на Рыжий. Далее у нас 31 сентября и 1 сентября Последний этап Игора Драйв, который состоится прямо на трассе Игора с новой интересной какой-то конфигурацией. Она будет не похожа на GP-шную, не похожа ни на одну. Короче, самое главное, что это прямо на трассе Игора, а не на площадке. Поэтому мы, конечно же, туда тоже собираемся и туда мы будем готовить SX. -а. Но до этой даты еще, так сказать, далеко, еще целых две недели, поэтому сейчас готовится у нас S13. Сейчас покажу обычные будни владения Корчом, владение дрифтовым автомобилем, сливой, неважно, я думаю, что все, кто на своих машинах дрифтит, катается активно, но это не только стрит, соревнования и так далее, все сталкиваются с постоянными, повседневными, еженедельными ремонтами. Итак, что у нас, так сказать, на повестке дня? На повестке дня у нас S13, помните, я по-мокрому катал. У нее отказал ручник тогда. У нее, кстати, было что-то со сцепой. Мне так показалось, она стала в самом конце хватать. Ну и, собственно, были какие-то стуки в подвеске. Ручник, оказывается, у нас заклинил суппорт. Левый суппорт заклинил, перестал работать, его сняли. Вот он, да, вот тот дальний. Перебрали полностью, поставили ремкомплект, перепрокачали ручник. Все заработало. Далее стуки, искали стуки в подвеске, нашли стуки в редукторе. Короче, заварка. Сейчас вам приложу видосик. Мистер Стилов, у вас э, заварка? разваривается хорошо видимо те кто ее заваривал это были не мы как-то не очень заварили качественно вот она развалилась потому что у меня кстати сколько редукторов мы при мне именно бусты да, Симеон заваривал, ни разу ничего не разваливалось. Вот здесь встретились с такой проблемой. Но, в принципе, ничего страшного. Редуктор сняли. Естественно, все масло отсюда удалили. Прямо проварили его. Проварили. Про... Блин. Сделали, короче, провар без снятия главной пары. И я думаю, что это будет работать. Это редуктор у нас 6.1 от GTR. Редкая вещь, дорогая вещь. Поэтому, конечно же, мы все это восстановили. И все это встанет обратно. Сейчас зачищается тут как раз крышка. Это плоско чтобы это все приклеить далее вы видите что нету коробки у нас и нету сцепления короче со сцеплением тоже были вопросики оно как будто бы подзаканчивалось и собственно отправили мы его в ремонт сцепления сцепа мне там отребилдили что-то в итоге вышло что-то около 18 тысяч может чуть побольше и завтра она уже приедет узнаем что там конкретно сделали собственно там было керамическое двухдисковое сцепление которая, видимо, уже там что-то подизносилась. Также решили перебрать э, в связи с последними событиями на сливе. Вот педаль сцепления. Она, видите, проваливается. На самом деле это никак не связано. Короче, решили перебрать тут тоже цилиндры. И главный цилиндр, и рабочий цилиндр. Короче, решили все внутри перебрать, поставить ремкомплекты, новые резиночки, чтобы сцепа у нас работала идеально. Потому что сцепа очень важный инструмент в дрифте. Также у нас, конечно же, коробка снята. Вот она, 154-я кулачковая герсет коробка Отличный инструмент для дрифта. С ней все в порядке, она работает, с ней все окей. Так, еще у меня грелся впуск. Достаточно нехило так грелся. По температуре впуска всегда было 50 градусов. Мне казалось, что это связано, конечно же, с тем, что мы поставили масло-кулер напротив э, интеркулера, вот прямо вот здесь. Раньше у меня был масло-кулер, когда машина, ну, только купил я ее, он был здесь вот продольный такой. А после того, как мы перебрали мотор, кулер поставили вот такого плана. Это у нас Black Rock, типа копия Ситраба. Короче, мы его поставили сначала сюда с вентилятором, и по ходу он весь горячий воздух пускал прямо на интеркулер. Кулер. Сейчас мы его перенесли, вот так вот перенесли, в принципе в стиле этой сливы всей, вот так вот решили здесь его поставить, да, здесь он не особо защищен, но зато хорошо будет продуваться, вот как-то так мы решили это сделать, и на тестах мы, конечно же, посмотрим, греется впуск или нет, я думаю, что он будет точно меньше греться, потому что у интеркулера будет хорошая продувка, и, соответственно, будет продувка у масла кулера, 
Продувка здесь в основном за счет, конечно же, вентилятора вот этого спал. Короче, я думаю, что это будет работать. Проверим. Ну и так, по мелочи, как обычно, посмотреть всю подвеску, затянуть всю подвеску, все посмотреть, осмотреть. Короче, тачка огонь, тачка мне очень нравится, тачка прямо офигенная, чтобы на ней кататься, дрифтить, достаточно конкурентоспособна, достаточно быстро ездит, поэтому, блин, реально кайфовая машина. Я тут уже прикололся в телеге, вот, кстати, QR на телегу, подписывайтесь, чтобы не потеряться, потому что там YouTube не YouTube, сами понимаете, ВК, кстати, тоже выходят эти выпуски, кому удобнее смотреть ВК, милости просим в наш ВК паблик, который называется Steel of Daily, ссылка будет в описании. Короче, я прикалывался, что если бы я разыгрывал туда мне подписчики сказали, о, гнилая здесь, там гнилая там, тут, там, нам такая не нужна. Ладно, это, конечно же, шутка, но сам факт того, что даже с учетом того, что она здесь вся ржавая, мне вообще на это пофиг, потому что с такой ржавчиной машина офигенно едет, как бы, и на скорость это вообще не влияет. Самое главное, что вы помните, насколько машина восстановлена после вот этого лютого крэша, который вы сейчас вот видите. У нас гоняется у нас гольбак Никита из-за... Пихивает Серегу Стилова максимально. Бетон и не остановить машину, будто бы дроссель залип. Господи! И восстановлена на 125-м по кузовне. Восстановлена она так круто, что она реально стала еще лучше, мне кажется. Она стала еще прочнее вот здесь вот. Она еще лучше стала. И на самом деле я уже даже иногда забываю, что... Здесь что-то с ней было. Реально настолько круто все сделано. Блин, молодцы, конечно. Вот Дани респект, как обычно. Реально молодцы. Восстановлена она просто из пепла. Так сказать, Феникс восстал из пепла. Зашибись все. Едет и рулится. И нареканий никаких к управлению. Там, не знаю, кузовне вообще нету. Вот эти все теории про жидкий кузов и все такое. Ничего этого нет. Ну, то есть на... На нашем уровне, на наших уровнях соревнований, да, где у нас там китайская резина, где у нас невысокая мощность, где у нас сам по себе держак, ну, он как бы ну, не сравним с держаком Вестлейка. Здесь все довольно, все очень прочно, все офигенно. И, ну, сами подумайте, кто сейчас ездит на Вестлейке. Сейчас все соревнования, кроме там Европы, сейчас все они, ну, на китайской резине. По-моему, даже во всех городах. Напишите, кстати, из какого вы города и как у вас называется чемпионат дрифтовый и на какой резине разрешено ездить. Ну, что сказать, если даже SDC делают на следующий год китайскую резину. Я уже об этом говорил. Поэтому для нашего вот уровня по катушек плюс там какой-то стрит туда-сюда, сами понимаете, этого вполне достаточно. Тут трансмиссия более чем усилена. Ну, сами понимаете, привода 6.1, редуктор 6.1 GTR. Мощный кардан, который мы уже, кстати, поменяли. Ну, в том плане, что сделали сразу вот эту мою схему, а не как здесь было, потому что его оборвало. Мощная коробка, ну и, конечно же, наш силовой полтора JZ. Это низ второго JZ и голова первого JZ. Подвеска у нас все так же, лавр спек полный, именно разваренный рычаг. Кулаки писегов, теншная парт, косые. Здесь все так же, в принципе, без изменений. От Вайсфаб остались вот эти скобочки только. Вайсфаб, кстати, в продаже. Он наверху лежит, сейчас покажу. Да, Вайсфаб у нас в продаже. Выставлял я его. Ну вот, вы можете видеть это объявление. Так сказать, зипом весь Вайсфаб продается. Оригинальный. Не хватает несколько запчастей, которые сломались. Так, в остальном все это продам. Куплю себе лучше в зип еще подвески. А им партс. Ну так, тут же этих у нас на зип, так сказать, подготовлен. С этим всем дрифтом зипа... Мало не бывает. Вот такой у нас вид сверху. Красота. Я видел, что многие писали, хотелось бы ребилд внешки S13. Мне бы тоже очень хотелось, на самом деле. Мне нравится, что она так выглядит, реально супер боевая. Но, конечно же, мне хотелось бы, как минимум, для сочной картинки взять, сделать внешку. Поэтому в межсезоне, возможно, я сделаю ее. Возможно, нет. Посмотрим. Короче, в межсезоне я буду конкретно думать, что делать с этим автомобилем. Пока не придумал еще, что делать с этим автомобилем. Но, кстати, этот автомобиль уже завоевал. Кубок. Поэтому ему как минимум уже респект. У меня получается все тачки, которые у меня были дрифтовые, по кубку минимум одному-то взяли точно. Ну как бы и SX брал кубки, и Лавр, естественно, сколько кубков брал, и Слива сколько кубков брала. Эта машина успела взять и первое место, и командное место. Короче, все тачки, которые катаются в соревнованиях у меня, они все побывали на тумбе. За что? Им, конечно же, большой респект. Кстати, ребят, совсем забыл рассказать одну тему. В общем, мне распечатали, ну, практически в начале этого сезона, или в середине сезона, я уже не помню, вот а, такие наклейки, которые я просто так выдаю на всех ивентах. Я думаю, у многих подписчиков они есть, потому что очень много уже наклеек раздал. Буквально осталась вот такая пачка, вот такая и еще немного там снизу. Возил я их в Сочи. Это наклейки с... 
А, это, кстати, под цунами пикник. Да, мне их распечатали под цунами пикник, точно. Возил я их и в Сочи. Возил я их и в Москву, также и привезу в Москву на Дрифт Экспо, также привезу в Питере на, получается, Let's Дрифт 17 числа и на последний этап на Егору тоже, если что-то останется после Москвы, то обязательно привезу. Так вот, хотел рассказать о людях, которые мне распечатали их, потому что, насколько... По-моему, на 40 тысяч рублей меня не распечатали наклеек. Из них вот буквально осталось там буквально чуть-чуть. Вот здесь э, хорошее качество печати. Распечатали мне их ребята из Stickers Factory. Занимаются они широкоформатной печатью, вообще любой печатью. Поэтому ссылки на них точно оставлю. Также у них есть канал. Он называется SF Team, Stickers Factory Team. Снимают они свои автоприключения, ежедневный свой движ, поэтому переходите на их канал, ссылку тоже оставлю, и зацените, чем они там занимаются, и кому понравится, обязательно поставьте лайк, напишите коммент, что вы от Сереги Стилова, и подписывайтесь на их канал. Ребятам огромный респект, с помощью их работы радую вас, подписчиков вот этими крутыми наклеечками со 2JZ и Сильвией. Зимой у них, кстати, идет съемка про снегоходы. Не знаю, летом это кому-то актуально, либо нет. Также у них есть проекты, связанные с вак тематикой Короче, переходите на их канал. А Stickers Factory огромный респект за вот такие крутые наклеечки. Давайте зайдем к Сергею в гости. У него тут моторные... Проблемы, дилеммы. Помните, когда мой механ спрашивал у него, что там произошло, он сказал, что-то с мотором. Вот что с мотором, короче, видите, мотор разобран, точнее, располовинен блок в машине, башка здесь, стаканчиков тут, горы. Серег, что там у тебя? Ты, я смотрю, какой день тут уж в гараже? Да не, не настолько, да. Во-первых, хотел выразить всем подписчикам, которые написали, конечно же, что все на полу у меня очередной раз. Это плохо или что? Ну, я не знаю, это опять какой-то это диванный эксперт и, там, и так далее. А, типа все должно в стерильной моторке да, быть? Да, 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 да. Но история в том, что мы не какие-то глобальные работы у нас. У нас загнуло выпускные клапана. И дилемма, из-за чего это произошло. Но есть вероятность, то, что все-таки водичка это сделала. Потому что мы катались люто по мокрому, и там вообще какие-то... Это невероятные лужи были. А у тебя фильтр, пока... кстати, в зоне риска. У меня в лютой зоне риска. У тебя, по-моему, фильтр, вот если да. я не ошибаюсь, он вот тут. Да. Прям, вот тут. И мы ставим вот все именно этой стороной, именно в эту лужу. Уф. Скорее всего, в этом ты и есть. Помнишь, на лавре было супер изобрете... изобретение? Бутылка разрезанная, пятилитровая. Тебе надо тоже такую ставить. Это... Да, скорее всего, это и будет так, потому что больше у меня пока объяснений нету, потому что я все проверил. И угу. там вроде никак ничего. Короче, не ты, быть. получается, сейчас меняешь клапана. Это просто. Просто замена клапанов или это что-то сложнее? Не, не, просто замена клапанов. Но я надеюсь, что там ничего не. А там вот направляющий клапанов. Не, я посмотрел, они у меня сделаны, они там, ну не то что кастомные, они бронзовые, другие, и они сделаны чуть по-другому усажены. Из-за этого как раз мне повезло, то что они mm -hmm. не сломаны. А покажи на поршню отметку от клапана. Да, не, там чуть-чуть видно, да. Видно. Ну, понятно. Короче, это фигня, да? Ну, относительно, да, голову-то снять недолго, просто мы не сразу заметили, точнее, я не сразу заметил, я вообще подумать не мог, что их загнуло, а потом что-то мы начали думать, почему их поджало, типа, вроде как все настраивалось, все дела, и мы просто с Георгием достаем первый клапан, такой он кривой просто, вот как раз которые достали, он самый кривой был. А так их, типа, не особо заметно было. Потому, что они чуть-чуть там подогнулись. Э, вообще это ты, короче, послезавтра готовишься. Да. Сава. Часа к 16. Я недавно вспоминал твою историю про моторы. Я недавно листал ленту в инстаграме твою. Я просто охренел, сколько мы моторов там поменяли. Да, да. Самое главное, что все на ютюбе, все как бы осталось в памяти. Георгий, от тебя как машина. Ну, мне тоже, значит, на ребилде, на кузовном, скажем так, будет кастомное крепление подрамника заднего. Ну, рвет, рвет SX, реально, по факту. Я только что говорил, что нам хватает зацепа и то, что состояние кузова для наших гонок. Ну, Я просто... думаю, что это все ночные выезды виной. Да, Гош сейчас делает просто, на самом деле, закладную, качественную через нашего гриба. Ты же мог, в принципе, настраивать там что-то? Конечно, можно было просто приводить, как, в принципе, все и делать. Какую-то шпильку туда присрать, еще что-то не. Хочется сделать качественное решение, возможно, оно будет еще кому-то нужно, мы сможем его продать. Это будет качественный продукт, на лазере вырезанный, согнутый, просто вместо штатного привариваются. Mm -hmm. Я все. понял. Ну да, это хорошо. Короче, когда есть время, можно заморочиться. Поэтому Георгий пропускает этап плацдрифта, но едет, наверное. 
Что под вопросом? Напишите, кто из будущего он был на дрифте. А то мы там претендуем на командное третье место. Нам надо, как бы, извините меня, постараться. Да. Да? Там ты делаешь, что вот, очень вот, бы надо бы ворваться. Очень бы хотелось бы ворваться всей тусой. Но, как видите, у всех тачки в разном состоянии ребилда. У меня там без цепа, без коробки, без редуктора. Георгий там по кузовне, по подрамнику. Серега тут вообще без мотора. Не, у меня всегда ответ один. Все мне спрашивают, успеешь ты или нет. Я говорю, у меня выбора нет. Я по-любому еду. Все. И точка. Здорово, Пархо. Говорят, пропадаешь. Где? Вообще где? Как дела? Нормально, здесь работаю потихонечку, все. Все-таки решил здесь работать, не у Кабы. Кабы, что-то да, мало платит денег. Мне Согласен, здесь бы смотрится побольше Дельку будет. Работал, у него трешку получил, здесь, конечно, побольше. Понятно. главный дрифтер. Дрифтер сложно уже связать с пархом. У нас есть запчасти, это с 14 надо кому-то. Вот они лежат. Это базар? Да, да. Это гаражная распродажа. Я их просто вожу с собой, чтобы их никто не спел. Чтобы поцарапали. Правильно. Фары С-14. Конечно, жирно. Если, если Кстати, ты... Сергей, еще видишь, Пархо Гриба сделал ручки на машину, а он их приладил просто куда-то. Все, разбор пошла четырка. Что это за прикол? Это кухня. Да это ручки для мангала специально. Он придумал, что это двери закрывает. Еще и всем об этом сказал. Это угар, да. Я думал, Гриба чуть ошибся, как обычно. С размерами. Не, Гриба редко ошибается. Да, да, да. Как и обычно, это шутка. Как любой инженер. Так, отходил я к бустам, а тут уже какой-то движ. Уже передняя подвеска снята. Что тут происходит? Подвариваем э, телевизор вот здесь, где Сергей указал. На самом деле, да, есть места некоторые. Я понял. Уже подварил, подкрасил. Точнее, сейчас праймер, потом краска, чтобы все красивенько было. Кстати, здесь у бустов ребилдилась вот эта Бэха 46-я. Это ребята с тусовки. Короче, они сюда собрали двигатель JZ. Что-то сделали, по-моему, по рычагам, по трансмиссии. И, собственно, чтобы это все работало. Машина уже практически готова, ждет вот настройки. Так что бусты-то, знаете что, вещи-то делают. Просто как бы очень, очень надо их попросить. Я надеюсь, что когда будет большой бокс, соответственно, больше подъемников, больше там рабочих мест у ребят, соответственно, это все будет на потоке постоянно, потому что у ребят реально большущие просто знания этого всего. Уже они сделали несколько проектов, которые себя хорошо показывают и не отрыгивают. Сами понимаете, это мой SX, это Гошин SX. Это такие, можно сказать, флагманские проекты, да, которые вот были собраны на камеру, и все, что с ними происходит, показывается на камеру. Вы сами прекрасно видите. Единственное, что видите, Видите, другие все там проекты и так далее, именно в которые строятся в других сервисах, там не все снимается. Поэтому, к сожалению, не всегда можно адекватно сравнить. Но я вам скажу так, что реально парни очень круто соображают, очень круто делают. И делают так, что это все красиво, мало того, так еще это все ездит. Поэтому я надеюсь, с большим боксом, да, с множеством подъемников и, соответственно, рабочих мест и механиков будет на потоке постройки дрифт проектов для клиентов. Именно качественных дрифт проектов по типу как Goshen SX, по типу как мой SX. В целом любую платформу они могут собрать. Естественно, на каждую платформу надо время и, естественно, и бюджет, конечно же. Чтобы собрать это качественно, круто сделать, подготовить к сезону, это надо закладывать, я думаю, месяцев 6. Ну, это минимум. Землерой. <смех> Сколько надо месяцев, чтобы построить проект с нуля? Дрифтовый, как твой секс. Месяц? Чтобы взяться вам и построить. Ну, вообще, в целом. Клиентскую. Если деньги не проблема? Ну, да. Я думаю, это можно, типа, наверное, за полгода. Ну, вот я так и сказал, кстати, 6 месяцев. Да. Что же в бабки упирает, сам понимаешь. Землерой. <смех> Георгий чинит Вольву семейную, так сказать. Я ему сказал, что пора китайца брать уже. Блин, да. Вольва нравится очень. Она очень редко просит. А если просит, то... Это редко. ГБЦ-то уже накинуто. Сегодня поедем. Серег, а теперь тебе вопрос. Сколько надо месяцев, чтобы построить проект с нуля? Когда есть деньги у человека, у клиента, и тачка есть. Вообще с нуля, без покраски, без всего, без подготовки к кузову? Ну да, да, да. От года. От года? У всех сроки разные. А сколько прошло? Полгода. Полгода? Да. Не, не, если ты будешь жить в гараже, все дела у тебя будут все знакомые, все свободные и просто какие-то нереальные звезды сойдутся, тогда да. Если ты все в городе напряжешь и у тебя какой-то бюджет анлим и у тебя там будут все там на твоей mm -hmm. тачке карпеть, то, наверное, можно успеть. Да. Но реальный срок. Ну, на такой. самом деле, да, каркас три недели, покраска три недели. Это если ты заранее все записан. И кузовня еще три недели. 
Ну да. А все остальное это вот сборка. Это вообще капец. Ну за полгода можно управиться. А Серега сказал год. А ты учел покраску, кузовню, каркас? Я думаю, что если замотивировать людей, все будет быстро. Не, ну в смысле, они тоже, ну просто обычная постройка, не срочно. Ты что иногда, опять же, когда мы начинаем строить, сезон или не сезон? Если на каркасе нет очереди, то это все быстро. Ну три недельки каркас. Три недельки, да. Ты еще за эти три недели будешь бездействовать? Не, Конечно, мотор нет, мотор собирает там что-то еще. Время. Тебе будет что поделать по-любому. Все угу. упирается в людей, естественно. Не, если сроки... заранее везде записаться... Не-не-не, ну мы же э, говорим про касты, а это все люди, и это все время. Год это максимум, наверное. Полгода, полгода. Все, закрепили полгода. Серега а что ты планируешь Серега... это? Не, я нет, я просто на перспективу, когда у вас будет бокс, сколько будут стоить проекты, такие как твой секс, как там мой секс и так далее. Не стоит, точнее, сколько они по времени будут собираться. Ну, кастом, возможно, вы сами будете делать уже там. Будет нет, человек. Нет, привязан к человеку на заводе, к лазеру, к гифке. Кто-то заболел, кто-то не вышел. Короче, вот полгода до года, чтобы собрать тачку. Короче, я придумал тему. Главное, чтобы ее не своровали. Клиентской ставим симулятор, ну, дорогой, естественно, за миллион. Или сколько там симулятор стоит. Собственно, и просто клиент приходит такой, ну что, когда моя машина? А ребята такие, ну, пока покатайся на симуляторе, вот здесь. И каждый раз клиент приходит такой, ты пока покатайся на симуляторе, обучись. Так, ребят, прошло еще энное количество времени. Мы сегодня ждали, как придут у нас ремкомплекты цилиндров, главного и рабочего. Соответственно, они пришли. Сейчас вот под конец рабочего дня, в 19.30. И сейчас а, Слава тут переберет их. По чайзеру, кстати, мы еще не дошли до его настройки. Вы помните, она у нас начиналась. Остановились на сцеплении. О том, что нам не сделать нормально, чтобы работала вот эта сцепа, этот конфиг, который стоит здесь. Соответственно, я принял решение полностью поставить другое сцепление, уже более привычное нам. Вы помните, что у меня на моих машинах стоит, ну как на моих машинах, на Сыксе и получается на Сливе, у меня стоит Осгикин 3 диска. Здесь, в принципе, можно было поставить такой же Осгикин 3 диска, бездемферное, но оно на самом деле для стрита немножко жестковатое, так как чайзер строится у нас типа под стрит. И не такой шумный, грубо говоря, как слива. И ему не надо держать там 700 плюс сил. Да, здесь будет до 600 сил. Поэтому хотелось что-то все-таки демпферное. В итоге мой выбор пал на Эдель. Двухдисковое демпферное сцепление. И пока я был в Сочи, оно, собственно, пришло. Вот. Такое сцепление Эдель. Оно, кстати, стоит у меня на лавре. Я поставил его на лавр перед тем, как его разыграть. И лавр до сих пор катается. Все с ним хорошо. Мы, кстати, списались сейчас со всеми владельцами тачек, которые у нас были в розыгрышах. Кто-то машину продал, кто-то катается. Собственно, в Телеграме. Сюда заходите, там есть все отзывы. Короче, ребята в любом случае рады, и им всем большой респект. Так вот, у меня на лавре стоит такое же сцепление. Все работает, все окей. Поэтому и себе я взял тоже Эдель. Это полная копия Узгикин, просто бюджетная копия, грубо говоря. И это Эдель не простое, оно демпферное. Это двухдисковое демпферное сцепление. Покупал я это сцепление в Club Turbo. Короче, тут самое главное то, что под него нету выжима. Нету в наличии выжима Эделевского. И еще такой нюансик, что под двухдисковое демпферное сцепление выжим нужен от трехдискового в бездемпферном. Потому что под каждый спект сцепления двухдисковое, трехдисковое, демпферное, не демпферное, одна дисковая, у него свой выжим. Идет именно комплект перехода на прямой выжим для коробки R154. И, собственно, сюда для двухдискового демпферного сцепления Выжим нужен от трехдискового. Поискал, везде ничего нету. В итоге я заказал выжим Осгикин с форварда. Мне СПБ Тюнинг его привозит. Вот уже вторая неделя идет. Сказали, что там задержки. Но с дня на день оно будет. Поэтому очень жду сцепления. И как только у меня придет кит выжима, мы, соответственно, поставим на чайзер вот это новое сцепление. Кит выжима. Я думаю, что будет все точно работать. А это сцепление ну, пойдет в продажу. Потому что оно новое. Но мы так и не разобрались, как его ставить. Ну, в любом случае, как-то оно работает, раз его делают, производят. Поэтому решили, короче, пойти более таким простым простым методом именно использовать те компоненты, которые уже у нас оттестированы. Так, вот у нас чайзер. Хотел вам показать, что еще надо будет тут доделать на самом деле. Прикупить крышку, вот эту Грэма, и сделать защиту всей тормозной системы именно по цилиндрам. И 
сцепление. Точно так же, как, грубо говоря, как в сливе, только здесь вообще ничего не сделано. Видите, здесь идет сразу домпайп, гейт, и сразу все, естественно, под цилиндрами тормозными и цилиндрами сцепления. Соответственно, это здесь все очень-очень близко. Здесь точно будет очень горячо, потому что капот без жабр непродуваемый, и этот 100% будет очень-очень греться. Плюс еще этот жар будет заноситься в салон. Там, кстати, даже вижу отверстие, которое надо закрыть. Будем делать защитку. Естественно, из-за нержавейки будет у нас щиток, плюс домпайп будем делать в хедшилд. На сливе тоже домпайп будет делаться в хедшилд, поэтому, я думаю, это нас очень даже спасет, выручит от лютого жара, который здесь точно будет на 600 силах. В общем, по чуть-чуть двигаемся на чайзере. Здесь еще работ, на самом деле, много. Еще ручник поставить, еще пружины поменять на более жесткие, еще переделать аэрокапы по электрике, Электрики, чтобы они нормально работали. Ну, короче, чем позаниматься точно есть. Очень хочется в этом сезоне просто прокатиться, на нем выехать. Ну, а дальше так посмотрим. В общем, машина крутая, потихонечку делается. Хуже она от этого, так сказать, не становится. Да, не быстро все. Сами все видите прекрасно, потому что я каждый день все это дело снимаю. Чем мы занимаемся? Просто так без дела уж точно не сидим. Только сейчас заметил, смотрите, какой девайс на спойлере. 